Assalamualaikum. Ini sabtu asli, kita hari ini live ni, dan hari ini sabtu lata ni, apa dah disamli hadir halam. Asli, ini bisnis live ni, apa dah disamli hadir halam. Asli live ni, kami asli Muhammad Abdul Hanan. Satu asli sahaja, kita Palestinian sahaja, pakton sikiti, rasidu sahaja. Jadi ni hari ini ada banyak sahaja, memang sahaja. Jepun itu sahaja, kita pergi jomai, language program bisa. Dan Jepun itu sahaja, kita pergi bersama sahaja, kita pergi bersama sahaja, kita pergi bersama sahaja, kita pergi bersama sahaja. इंटरव्यू देन एवं जापानी इमिग्रेशन दे एक बहुत सारे जॉब भी सा पाए एक बहुत सारे जॉब भी सा पावर शॉप लगा नहीं आज के हम डालो तो ना कर बो आशा करते हैं शुरू तक ऐसे शुरू जो तो हमारे साथ ही थक बैल जरा उच्च शिक्षा का एवं स्थाई बोझ वर्षा जो लो जापान जाओ को तस्चिंता करते हैं तादेश जब एन बाकी थे देखे लैंग्वेज शिक्षा एन एवं कून जॉब बिशा बाय स्टडी बिशा कून बिशा के लिए बालों हो गए ये शॉप बिशा तो नहीं हम डालो चलन कर गो आशा करती हूँ शुरू देखे शेष पोज़ तो थक गए हम राशि ग्रेस शुरू कर रहे हैं चला रूनी भी यार एक साल के मनासर एक आलमदिल्लाह तादेस जो नहीं लाइफ थी और एक भी शेयर करते तो पड़ना स्वाइप शेयर कर दीपन और उनके कथा गुलास होना सुधर कर दीपन आशा करते हैं और एक भी शेयर को कराज भी लाइफ है ज़्यादा कुन कुछ शेयर जाना था कि जो कुछ ऐसे के जापानी भाषा सीख बो बाकी बाबे हमरा जापान के लिए हमारे जो लोग सुविधा हो बे � आशा करते हैं शोभाएं जो भी कुनो क्वेश्चन था क्या अपना कमेंट एक क्वेश्चन करते पारे ताहोले हम रावी कमेंट एक आंसर देंगे शोभाएं लाइक टाइप भी शेयर करें शेयर करें दें हम रा ऐसे नहीं आज बो इंशाल्लाह मतलब गेस्ट हो चले आज तक से हम रा पुती पुती शॉप तो ये लाइक टाइप करी था कि तो हलो शॉप � तो एक बार ना हमरा एक तो आगे नहीं अस्सलाम करना होता है जो पुत्र दिन हम रहो जब बाहर का समस्त लोग लास्ट वाले जापान जो लोग जापान जो यार थके उन आदमी जो लोग एक औषधि भी तो है थके तार का उन्हें हमरा एक तो टाइम आगे नहीं अस्सलाम अच्छा जापान जाओ खाते एक बार लेके उन्हें लेके होते एवं इंटरमीडिएट एवं एसएससी साके थे के मार्क्स दे इगुला लग बे आपने यूरिल थे के फैमिली साके थे के आपने फैमिली थे के क्या से एवं आपने होते स्पॉन्सर जे हो बे तब बैंक बैलेंस स्टेटमेंट प्लस होलो सॉल्वेंसी ए दिन इगुला लग बे एवं आपने बाबा मार आईडी कट लग बे एवं आपने भाई बोल जरा से � जो भी कारों को नो विषय जाना ये था के जो जापाने विषय स्टूडेंट विषय जाना जितने चार बार जॉब विषय बा होती टेक्निकल इंटरन विषय बा ऐसे जो ब्लू विषय जो भी कुनो जाना इच्छा था के बाकी बाबे के लिए बालो होए एवं शोहज पौधे देखी बाबे जापाने भाषा में सीखा गए ये शॉप विषय तो हम डालो � सवाई तो कॉस्ट करे विशेष विशेष लाइफ पे शेयर करो देन एवं वन जो के लाइफ पे देखा शुरू जो करे देन जाते होते हैं अम्मे आशा वादी दे ये लाइफ थे के ओनी के ऊपर के तो हवेल काम होते हैं ये लाइफ का ओनी भी शुरू तो करनो जो एक बाइले से होते हैं सारामी दे दबाई साले एसएससी स्टूडेंट हमारे क जो भी कारों को नो क्वेश्चन था के बाद जाना था के आपका ए लाइव में कमेंट कर देने नहीं थे पायल अम्बर लाइव में अवश्य आंसर गुला दिए देखो एवं जरा एक बार जापान इस भाषा और जनों तो आसन जेकू थे जेके जापान इस फाइल पर से सिंगल ले बालो होगे बाद की भी सही के ले जापान और एक विशिष्ट विधा पाव ये कौन भी शुरू जानते जाते हैं। एम बस लेकिन तो अवश्य आपने लेकिन बैंक नीचे तल नीचे देखा जो भी एवं जापान लेकिन तो नीचे तल नीचे देखा जो बाप माँ ज़्यादा आसे अवश्य बाप माँ बा मामा भाई बोल जेकुल एक जोन नाम है होते बैंक इस्तेमाल में बैंक आए तो है। 
রেম্বাসি বলেন জাপান ইমিগ্রেশন বলেন সবগুলো ক্ষেত্রে এরকম তা দেখাইতে হয় যারা জাপানি স্টুডেন্ট প্লাস হলো জব ভিসা যেতে চান তাদের জন্য কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই লাইভটিতে আপনারা কমেন্ট করে জেনে নিতে পারেন এখন পর্যন্ত আমরা আলহামদুলিল্লাহ সান জাপান স্টেলিং সেন্টার আমরা প্রায় দুশো উপরে স্টুডেন্ট জাপানে পাঠিয়েছি এর মধ্যে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের হচ্ছে পারমানেন্ট জব হয়ে গেছে যে পারমানেন্ট জব পাওয়ার পরবর্তীতে যে জিনিসটা হয়ে থাকে তার ফ্যামিলি নিতে পারে পারমানেন্ট জব হওয়ার এক মাসের মধ্যেই হচ্ছে তারা ওয়াইফ বা মা বাবা নিতে পারে ডিপেন্ডেন্ট বিষয় হচ্ছে ওয়াইফকে নিতে পারে এবং স্টুডেন্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্টুডেন্ট বাবা মাকে নিতে পারে হিল ব্যাক্তি যারা হচ্ছে গ্রাজুয়েশন করা থাকে সেই ক্ষেত্রে হলো তারা পরবর্তী পারমানেন্ট জব এক বছর ছয় মাস জাপানি ভাষা কোর্স করে পারমানেন্ট জবের জন্য ইন্টারভিউ দিতে পারে এবং যাদের হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পাস থাকে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা যে কোনো একটা গ্রাজুয়েশন করতে হয় যেমন হচ্ছে তিন বছরের হচ্ছে ডিপ্লোমা থাকে বা দুই বছরের ডিপ্লোমা থাকে এই ডিপ্লোমা গুলা করেও পারমানেন্ট জব বিষয় যেতে পারে কিন্তু অনেকের মনে কোশ্চেন থাকে যে হচ্ছে তাহলে কি স্টুডেন্ট মিশা যাওয়ার পরে কি আমার কি কোনো কাজ থাকবে কিনা বা আমি কিভাবে আমার হচ্ছে এইগুলো বিয়ে করব বা হচ্ছে টাকা গুলা বহন করবো তো সেই ক্ষেত্রে জাপানের যে জিনিসটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম যাওয়ার পরবর্তীত যে জিনিসটা হয়ে থাকে মানে পার্ট টাইম জব করতে পারে জাপান গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী একশো বিশ ঘন্টা প্রত্যেক মাসে কাজ করতে পারবে যেটা হলো একশো বিশ ঘন্টা কাজ করে এক লাখ বিশ হাজার টাকার উপরে ইনকাম করতে পারে যে টাকাটা দিয়ে নিজে নিজের খরচটা চালাইতে পারে এবং কিছু টাকা সেভ করতে পারে ইন ফিউচারের জন্য তো জাপানি স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আসলে যারা হচ্ছে যাচ্ছে তারা অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করতে হবে ইন ফিউচারে যদি সে ভালো কিছু করতে চায় সবাই লাইভটা শেয়ার করে দিন অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন এই লাইভের মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারবেন জাপানে কিভাবে যাবেন এবং জাপান যাওয়ার পরে কিভাবে পারমানেন্ট জব পাওয়ার পেতে পারেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই লাইফটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ सर्वोच्च छाख ट জাপানি ইয়ে ক্ষেত্রে হলো ডিপেন্ড করে আসলে একটা স্কুলে শুধু টিউশন ফি থাকে না তো আরো অনেকগুলা ইয়ে থাকে যেমন এক বছর টিউশন ফি এবং হোস্টেল ফি থাকে তিন থেকে ছয় মাসের তো আপনি টিউশন ফিটা বাংলা টাকায় যদি মনে করেন আপনি এক বছর টিউশন ফিটা পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে হয়ে যায় কিন্তু এছাড়া হচ্ছে ডরমেটরি ফি থাকে এবং জাপানে স্কুলে অ্যাডমিশন ফি থাকে এবং এক বছরের বই খরচ থাকে তারপর হেলথ ইন্স্যুরেন্স আরো অনেকগুলো আনুষঙ্গিক খরচ থাকে এগুলো মিলে আপনার হচ্ছে আট লাখ টাকার মতো যে থাকে মানে স্কুল ওয়াইজ ডিপেন্ড করে একটু কম বা একটু বেশি হয়ে থাকে হ্যাঁ যদি এরকম স্কুলে আপনি হচ্ছে ডিপেন্ড করে এরিয়া বেসিক এবং অনেক স্কুলে একটু কম হয়ে থাকে এবং একটু বেশি হয়ে থাকে হ্যাঁ রুল আমিন ভাই লাগছে যে স্টুডেন্ট বিষয়ে কত টাকা লাগে স্টুডেন্ট বিষয়ে জাপান যেতে আসলে মূলত আপনি এক বছর ট্রিশন ফি এবং তিন থেকে ছয় মাসে হোস্টেল ফি এবং আপনি হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স এক বছরের বই খরচ এবং হচ্ছে আপনি স্কুলের আরো আরো সঙ্গে কিছু খরচ থাকে যেগুলো মিলে আপনি হচ্ছে মোটামুটি দশ লাখ টাকার মতো খরচ যায় এবং যে এজেন্সির মাধ্যমে যাবেন ওদের একটা কষ্ট থাকে এই মিলে আমরা বাংলাদেশে যেরকম হয়ে থাকে ম্যাথ বা হচ্ছে যাবতীয় যে বিষয়গুলো আসলে আপনার হচ্ছে অ্যাডভান্স না দিয়েও করা যায় কিন্তু জাপানে ক্ষেত্রে হলো আপনাকে অবশ্যই একটা টাকা একটা সংখ্যক টাকা দিতে হয় যেটা হলো ওদেরকে মানে গিফট হিসাবে দিতে হয় যে টাকার আপনার পরবর্তীতে মানে পাবেন না সেই ক্ষেত্রে হলো এক লাখ টাকা হতে পারে দেড় লাখ টাকা হতে পারে এটা রুম বেশি তো অনুযায়ী ডিপেন্ড করে তো আমার মনে হয় যে প্রথম স্টুডেন্টের অবস্থায় যারা যাবেন তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি বেস্ট হবে হোস্টেলে থাকা তো আমাদের প্রিয় ভাই চলে আসছে নেটওয়ার্কের কারণে অনেকটাই ঝামেলা হয়েছে তো আমাদের প্রিয় ভাই আছে তো আমরা আজকে লাইফটা শুরু করবো ইনশাল্লাহ 
ভাই আপনি পরিচয় এবং নামটা বলবেন এবং জাপানে কোন শহরে থাকেন এবং এখন কি বিষয়ে আছেন আপাতত আসসালামু আলাইকুম আমি রাশেদ হোসেন বুদ্দেসি জাপান থেকে আমি বর্তমানে জাপানের সাইতামা সিটিতে আছি আমি জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে 2022 সালের এপ্রিল সেশনে জাপানে আসি আমি এসেছিলাম হচ্ছে জাপানের কোবে সিটিতে তখন কোবে সিটি একটা ছোট শহর বাট অনেক সুন্দর এবং অনেক গুছানো তো ওখান থেকে আমি এক বছর সাত মাস প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল কন্টিনিউ করি দেন ওইখান থেকে আমি জব বিষয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করি আমি জব বিষয়ে পারমানেন্ট জব বিষয়ে কনভার্ট হই আমার জব পারমানেন্ট জব বিষয়ে গৌরীপুরে ছিল আমার এটা অনেক আমার জন্য অনেক মানে তখন আমি ঠিক ওই সময় আমি একটা জব এও ছিলাম আমার জব শেষ করে দেন আমি রাতের একটা ক্লাসে কন্টিনিউ করছিলাম আমার স্যার ছিল হচ্ছে কারণ আমাদের প্রিয় রাশেদ হোসেন ভাইও কিন্তু হচ্ছে অলরেডি এক বছর ছয় মাস বা সাত মাস জাপানের ভাষা কোর্স করে এবং অলরেডি উনার জাপানের এক বছর পারমানেন্ট জব বিষয় পেয়েছে তো আমি আশাবাদী ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যে বিষয় অটোমেটিক ক্লিয়ার হবে কারণ কোম্পানি করে দেবে তো সেই ক্ষেত্রে আর ইনশাল্লাহ আমাদের রাশেদ ভাই আর কোনো ঝামেলা হবে না তো সেই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমাদের রাশেদ ভাইও ফ্যামিলি বা হচ্ছে ডিপেল ডিপেল সব ওনার ওয়াইফ তো নিতে পারবে তো আমরা কেন বলতেছি আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লাইফ কারণ অনেকেই বাংলাদেশে আছে যারা হচ্ছে সিদ্ধান্ত হিনতা ভুগতেছে যেমন হচ্ছে আসলে কি আমি জাপান গেলে ভালো হবে নাকি অন্যান্য দেশে গেলে ভালো হবে তো আমার আমার মনে হয় যে জাপান সবচেয়ে বেস্ট কারণ হচ্ছে এক হলো সেভ একটা কান্ট্রি এবং ইনকামের ক্ষেত্রে আমি মনে করি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে জাপানে অনেক সময় মূল্যায়ন করে তো এই জন্য আমি একটা বিশেষ লাইফ বলতে চাই এবং বাইরের কিভাবে জব বিষয় পেল বা হচ্ছে স্টুডেন্ট বিষয় কিভাবে গেল এই বিষয় তো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো আজকে আলোচনা বিষয় হলো যে বাইরের এক বছর জব বিষয় সফলতা নিয়ে আলোচনা করব এবং কিভাবে উনা শুরু করলো জাপানিজ ভাষা এবং কিভাবে জাপান গেল এই বিষয় তো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো যারা জাপান উচ্চ শিক্ষা কাজ এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য জাপান যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন তাদের জন্য আজকে লাইফটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটা কোনো বিকল্প নাই যারা জাপান যাবেন তো আশাবাদী আশাবাদী সবাই লাইফটা অনেক বেশি শেয়ার করবেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন আচ্ছা ভাই আপনি তো আসলে জাপান ছাড়াও তো আরো অন্যান্য অনেক দেশ আছে তো আপনি কেন জাপানটা কি চয়েস করলেন বা এটা কার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হলেন বা হচ্ছে কেন আপনি জাপানটা কি চয়েস করলেন আরো তো অন্যান্য দেশ আছে বা আপনি বুঝতে পারতো হয়তো অন্যান্য দেশে আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি গ্রাজুয়েশন কোথায় থেকে করছেন বা হচ্ছে ওই ডিটেলসটা যদি বলতেন বা আপনি কেন এই জাপান কে চয়েস করলেন আমি দুই হাজার আঠারো সালে প্রথম দিকে বাংলাদেশ সোনারগা ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে ত্রিপুল্লি থেকে আমি আমার ব্যাচেলর ডিগ্রি কমপ্লিট করি দেন আমি বাংলাদেশে কোথাও কোনো জবে অ্যাটেন্ড করি নাই আমি একটু হ্যাজিটেশনে ছিলাম কি করব জব করব না দেশের বাইরে যাব জব তো ঠিক তখন অবস্থায় আমার এই সানজামান স্ট্রিং সেন্টারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান উনি আমার ক্লাসমেট সমবয়সী এবং ফ্রেন্ড তো ওনার পরামর্শে উনি উনি খুব একটা ভালো পর্যায়ে আছে তখনই তো ওনার পরামর্শে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে জাপান অবশ্যই জাপান একটা সেফ কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডের তিনটা মানে বড় বড় দেশের মধ্যে একটা একটা জাপান একটা দেশ আপনার লাইফের অনেক অনেক বেশি নিরাপত্তা নিরাপত্তা আছে এইখানে এবং কি কাজের অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা সেইখানে তো আমরা মোটামুটি আমি একা না আমরা চার পাঁচজন ফ্রেন্ড মিলে সবাই সানজাপানিজ ট্রেনিং সেন্টারে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ 
আমরা ট্রেনিং নেওয়া শুরু করি এবং কি আল্লাহর রহমতে আমরা এক চান্সে এবং কি অবশ্যই এটা সানজানা ট্রেনিং সেন্টারের একটা অনেক বড় একটা সাহায্য সহযোগিতা এবং কি আমাদেরকে ওই লেভেলের পড়াশোনা করাইছে আমি ঠিক অল্প সময় পড়াশোনা করছি আমি আমার জব আমি তখন জবও করছি আমার আমার পাশে বাড়ির পাশে একটা পার্ট টাইম জব করতাম জব শেষে আমি ট্রেনিং সেন্টারে অ্যাটেন্ড করতাম রাতের সাড়ে সাত আটটার পেছে তো আমার ওই ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমরা অনুপ্রাণিত হই এবং কি ওনার মাধ্যমে আমরা উনি ওই সানজাম ট্রেনিং সেন্টারের চেয়ারম্যান ওনার মাধ্যমে আমরা জাপানে আসার জন্য ইচ্ছুক হই এবং কি আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে আসি এবং কি এমন আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্লিট করার পরে আমি ওনাদের মাধ্যমে আমরা জবেও ঢুকে যাই আলহামদুলিল্লাহ এবং কি জাপানে আসার পরে জাপানে চলে আসছেন কিন্তু আসাই শেষ না আপনি কোথায় থাকবেন আপনার এইখানে আসার পরে এইখানে যেমন আমাদের বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন আছে পৌরসভা আছে এখানে ওই পৌরসভাতে কাগজ কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে তোলবেন আপনি তারপরে আমাদের তো বাংলাদেশে একটা বাসা ভাড়া নিলেই হয় কিন্তু এইখানে বিষয়টা এমন না বাসা নিতে হবে এবং কি বাসার অ্যাড্রেস লাগাইতে হবে শুধু স্টুডেন্ট বিষয়ে অ্যাপ্লাই করে এমনটা না মানে জাপানে যাওয়ার পরবর্তী তো আচ্ছা ধন্যবাদ এই মুহূর্তে যে দর্শকরা বা যা স্টুডেন্টরা আছে যে বাইরা আছে তাদেরকে এটা জানে যে জাপানে আসার পরে অ্যাড্রেস এবং কি আপনার ব্যাংক এবং কি ফোন নেওয়া অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এই বিষয়গুলো আর এই বিষয়গুলা এইগুলো বিষয়গুলা সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টার মানে অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারের কথা শুনছি বাট সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টার আমাদেরকে যেভাবে হেল্প করছে আমাদের মনে হয় না যে আমরা বিদেশ আসছি মনে হয় যে আমরা দেশেই আছিলাম ওইরকম ওনারা ওই রকম ভাবে হেল্প করছে আমাদেরকে জাপানে স্টুডেন্ট বিষয়ে যাওয়ার পরে একশো বিশ ঘন্টা পার্ট টাইম জব করা যায় তো সেক্ষেত্রে পার্ট টাইম জব করতে হলে অবশ্যই ব্যাংকটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে এই সহযোগিতাটা করেছে অলরেডি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তো মোটামুটি আমাদের সব কুশে নিয়ে অলরেডি আনসার দিয়ে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে যারা আপনার মতো জব বিষয়ে কনভার্ট হতে চায় বা জাপান অলরেডি চিন্তা ভাবনা করতেছে যে জাপান যাবে কোথায় থেকে জাপানের বাসাটা শিখবে ওনারা ওই সিদ্ধান্তটা নিতে পারতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে সারি জাপান বাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আমি আমার রবকে স্মরণ করতেছি যে আলহামদুলিল্লাহ উনি আমার রিজিক এখানে রাখছে আমি এখানে চলে আসছি তবে কিভাবে আসলেন আপনি কার মাধ্যমে আসলেন ওটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন কারণ বাংলাদেশে আমরা যারা 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 গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতেছি বা যারা ইন্টার কমপ্লিট করতেছি আমরা একটা হ্যাজিটেশনে পড়ছি কি করবো আমরা কি করব যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থা মোটামুটি মানে ডে বাই ডে খারাপই হচ্ছে তো যাই হোক সো জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টারে আমাদেরকে যেভাবে শিখাইছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা যেভাবে করাইছে তো আপনি না আসলে আমাদের জাপানিজ ট্রেনিং অনেক ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয় না আসলে আপনি বুঝেন না আর তাছাড়া আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাই দেওয়াইটাই শেষ না আপনার ব্যাংক আছে অনেকের ব্যাংক থাকে না প্রসেসিং এবং কি ভিসা প্রসেসিং আর অন্যান্য অনেক ধরনের কাগজ আছে যারা ওনারা একদম মানে ওরকম করে তৈরি করে কাগজ গুলা যে এবং কিভাবে কারেকশন করা হয় ওইগুলো ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে 
তো সেই ক্ষেত্রে ফুল নিয়ে সাপোর্ট দেওয়া থাকে আচ্ছা বুঝতে পারছি আপনাকে অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা জাপানে অলরেডি আছেন ইনশাল্লাহ ভালো পর্যায়ে আছেন সবাইকে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আপনি তো জাপানে কুবের শহরে ছিলেন বা আপনি এখন আছেন সাইটামাতে তো আপনার কাছে কি মানে জাপানটা আসলে কি মন যে অনেকে তো বলে যে জাপান অনেক পরিষ্কার দেশ বা জাপান হচ্ছে রুলস রেগুলেশন অনেক সুন্দর বা হচ্ছে জাপানে কাজের ক্ষেত্রটা মানে অনেকে বলে হচ্ছে কাজ পাবো কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু বলতেন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তিনটা দেশের মধ্যে একটা দেশ জাপান উন্নত আর কাজের যে ক্ষেত্রটা জাপানে মানে আমার আমি তো আমার তো অনেক ফ্রেন্ড সার্কেলরা এবং কি আমার এই আগাম এই মাসে আঠাশ তারিখে আমার ছোট ভাই আপন ছোট ভাই চাচা তো ভাই ওর কুড়িয়া যাচ্ছে স্টুডেন্ট বিষয় তো আমি ওরেও বলছিলাম তুই জাপানিজ ভাষা আছি তো রিজিক যে ব্যাপারে ভাবি তবে জাপান একটা দেশ যেখানে আপনি আসলে স্টুডেন্ট বিষয়ে আসলে প্রথম মাসে সেকেন্ড মাসে আপনি দেশে টাকা পাঠাইতে পারবেন আপনার সমস্যা সমাধান করার জন্য জাপানি একটা দেশ অন্য কোন দেশে ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন কানাডা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন পারবেন না আপনি ইনশাল্লাহ জাপানে আসলে পারবেন এটা সম্ভব জাপান এমন একটা দেশ আপনি যেখানেই থাকেন আপনি টোকিও থাকেন আপনি কবে থাকেন ওসাকা থাকেন সাইতামা থাকেন যেখানে জাপানের যে কোনো শহরে ডাক বা যে কোনো গ্রামে ডাক আপনি বলতে চাচ্ছেন যে জাপান ওয়ান অফ দা বেস্ট মানে মানুষের সময়কে মূল্যায়ন করে এবং ওই পেমেন্টটা করে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবং কি এইখানে অন্যান্য এমনও হয় যে কাজ করে পয়সা পায় না বাট এইখানে এমনটা কখনোই হয় না কাজ করবেন তো পয়সা পাবেন আপনি আপনার পয়সা আপনার টাকা মার্জিন হবে না আপনার স্যালারি আপনি পাবেনি এই নিশ্চয়তা এখানে আছে আমি কোভিড সিটিতে ছিলাম এক বছর প্রায় সাত মাসের মতো আট মাসের মতো তো আমার ফার্স্ট যে জবটা ম্যানেজ করে দিছে ছানজামি স্ট্রিং সেন্টারের যে আরেকটা টিম যে জাপান থেকে কাজ করে ওই জবটাই করছে এবং কি খুব ভালো একটা জবেই আমাকে ম্যানেজ করে দিছে এবং কি আমরা ওই জবটাতেই ছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ পার্ট টাইম জব হ্যাঁ উত্তর দিবেন ভাই এটা মনে হয় বিশ তারিখে পরে দিবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই আপনি যে চিন্তা করছেন অবশ্যই আপনি জানতে পারবেন আগে আগে আচ্ছা এই এখন তো আপনি বললেন যে একটু যদি আবার একটু বলতেন আপনি নেটওয়ার্কের কারণে আমরা যে কথাগুলো বুঝতে পারি না যে পারমানেন্ট জবের ক্ষেত্রে আসলে কি কি জিনিসগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কোন ধরনের ইন্টারভিউ হয়েছে বা যারা সামনে হচ্ছে পারমানেন্ট জবের জন্য ইন্টারভিউ দিব তারা কি প্রস্তুতিটা নিলে ভালো হয় অনেকে তো স্টুডেন্ট 
বা হচ্ছে জাপানে অনেক ভাই বন্ধুরা আছে যারা হচ্ছে অলরেডি স্টুডেন্ট ভিসা আছে বা এক বছর গেছে তো তাদের ক্ষেত্রে কি আসলে কি করাটা উচিত বা পার্মানেন্ট জবের ক্ষেত্রে কি রকম ইন্টারভিউ হয়ে থাকে যদি একটু কষ্ট করে বলতেন বা আপনার প্রস্তুতিটা কেমন ছিল যে পার্মানেন্ট জবের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স কমপ্লিট করার পর পরেই জবে ঢুকতে চান অবশ্যই আপনার গ্রাজুয়েশন করা থাকতে হবে বাধ্যতামূলক গ্রাজুয়েশন করা স্যার অন্যথায় আপনি যেভাবেই ট্রাই করেন ওই আপনার এই সময়গুলোই বিথা যাবে এবং কি আপনার অবশ্যই জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল লাগবে এন টু এন থ্রি এরকম লেভেল লাগবে তবে এন টু হলে বেস্ট বাট এন থ্রি এন্ট্রিও চলবে এবং কি আপনার আপনার এন থ্রি আছে সার্টিফিকেট আছে বাট আপনার কনভার্সন লেভেল ভালো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেক্ষেত্রে আপনাকে কোম্পানি চুজ নাও করতে পারে তো ওটাও মাথায় রাখতে হবে আপনার তো আপনার সর্বগুলো যে বিষয়টা হলো যে অবশ্যই জাপানিজ ভাষা কথা বলতে পারত হবে এবং পাশাপাশি হলো অবশ্যই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট থাকলে অবশ্যই অঙ্গুলো দিকে একটা কোম্পানি থেকে দিয়ে থাকবে আমি কি কি সুবিধাটা পেয়ে থাকবো বা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি আমার ক্ষেত্রে যদি একটু কষ্ট করে বলতেন বা জব ভিসা পাওয়ার পরবর্তীতে কতদিন এপ্লাই করা যায় ডিপেন্ড এর ভিসা ওয়াইফ বা বাপ মা আনার ক্ষেত্রে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচটা ত্রিশ পর্যন্ত জব শুরু হয় তার মধ্যে প্রথম সকাল দশটা থেকে দশটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত একটা ব্রেক থাকে তারপর বারোটা থেকে ঠিক একটা পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেক থাকে এবং কি ঠিক তিনটা বজায় আর একটা ব্রেক থাকে তিনটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত তারপর যদি আপনি সাড়ে পাঁচটার পরে বা পাঁচটার পরে যদি কেউ ওভার টাইম করতে যান তো ওইখানে হয়তো দশ থেকে পনেরো মিনিট আর একটা ব্রেক থাকতে পারে তাছাড়া এছাড়া সপ্তাহে পাঁচ দিন জব থাকে অস্টপ্ত কোম্পানিতে আপনার শনি এবং রবিবার বন্ধ থাকে কিছু কিছু কোম্পানি আছে যেটাতে যেসব কোম্পানিতে কিনা মাসের প্রথম শনিবারটা কাজ করায় কোম্পানি বা কিছু কিছু কোম্পানি মাসের দুই শনিবার কাজ করায় এরকম বিষয়টা আর মানে আপনার স্পাউস বা আপনার ফ্যামিলি বা আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন আপনার বউ আনার ক্ষেত্রে জাপানে খুবই ইজি একটা মাধ্যম আপনি জবে টুকার ঠিক এক মাস পর পরই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং কি জব জবে টুকার সাথে সাথে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি আপনার কাজ আপনি যে জব আপনি ফুল টাইম জব করেন ওই রকম একটা সার্টিফিকেট হইলে হবে মানে আপনাকে কোম্পানি থেকে যে কাগজটা দিবে আপনাকে ওটা হইলে মূলত হলো যে পার্মানেন্ট জব পাবে তার মানে হচ্ছে সে এখন ক্যাপাবল মানে হচ্ছে আমি আমার ওয়ার্ক টাইম রাখতে পারবো এবং আমি সব খরচ বহন করতে পারবো তাইলেই হচ্ছে তার ফ্যামিলি বা ওয়াইফ কে নিতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শেয়ার করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে কিভাবে চলবো আমি কি হারাম খাবো নাকি হারাম খাবো তো আমি মনে যে ভাই আমি অনেক ভাইদের সাথে আমি কথা বলি জাপানে তো ওনারা যে জিনিসটা সবসময় অবগত করে আসলে নিজের উপর ডিপেন্ড করে আমি কি হালাল খাবো না হারাম খাবো কারণ জাপানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই লেখা থাকে অবশ্যই জাপানিসে হালাল এবং হারাম কুলি হালাল এবং হারাম পণ্য এবং 
আপনি যদি জাপানে আসা একশো বিশ ঘন্টা যেটা প্রতি সপ্তাহ আঠাশ ঘন্টার যে জবটা করবেন যেটা একশো বিশ ঘন্টার জব হবে ওই জবটা করার পরে আপনি ফ্যামিলির মানে বাংলাদেশের একটা ফ্যামিলির যা খরচ হয় ওই ওই স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে চালানোর মতো এই টাকাটা আপনি ফ্যামিলির দিতে পারবেন তাছাড়া আপনি যদি দুইটা জব করেন সেক্ষেত্রে মোটামুটি একটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো একটা অ্যামাউন্ট দেশে দিতে পারবেন যদি আপনার একদম সেফলি চলাফেরা করেন জাপান অনেকে আছে সেফলি চলাফেরা করে না তার খরচের কোন ই নাই বাট ওরা যদি ওরকম প্রশ্ন অসুবিধা মনে আর ধরবে না যে আমি আবার জব করি একটা দৌড়াদৌড়ের মধ্যে থাকতে হবে হ্যাঁ আপনি ঠিক আছে পার্ট টাইম জবে একটু বেশি টাকা ইনকাম করবেন ফুল টাইম জব এর তে বাট ওইটা একটা মানে ওই লাইফটা একটা হ্যাঁ সুবিধা হলো অবশ্যই ফুল টাইম জব করলে আমি আমার ফ্যামিলি কে নিতে পারতেছি এবং অসুবিধা হলো একই কাজ আমার বারবারই একই ধরনের কাজ করতে হলো এই জিনিসটা মানে এক্ষেত্রে ভুলই হয়ে যায় ওটা কিন্তু এই জাপানে কিন্তু আপনার অনেক আমরা আপনি এক বছর দুই বছর জব করছেন আপনি আপনি মনে করবেন যে আপনি অনেক দিন জব করছি না অভিজ্ঞতা <laughs> প্রায় এক বছর সাত মাস জাপানিজ ভাষা শিখছে শিক্ষা অবস্থায় কত টাকা আনুমানিক একটা ইনকাম করছে মোটামুটি একটা টাকা ওনা দিতে পারছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম শেষ করে ডিপ্লোমা বা ইউনিভার্সিটি কত টাকা খরচ হতে পারে সেক্ষেত্রে কি রাশের একটা ধারণা আছে 
আমার আপনাকে একদম ফুল এন্ড ফ্রু ফাইনালি ভাবে ওরা এরকম ট্রেনিং করা দিব দুই বছরে এবং কি আপনার ভালো একটা স্যালারি থাকবে এবং কি বাৎসরিক এই জাপানের টাকায় বাৎসরিক আপনার মোটামুটি ক্ষেত্রে <laughs> 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 যদি আর কোন কারো কুশন থাকে অবশ্যই আপনার কমেন্টে জানান তাহলে আমরা আরো বেশি কোন থাকবো না অল্প সময় আছি আমরা লাইটটা লং করবো না এত লং করলে আসলে লাইটটা কেউ দেখে না কিভাবে জাপানে গিয়ে পারমানেন্ট জব ভিসা পাবেন হ্যাঁ এবং স্কুল ভিসা যাওয়ার পরে কিভাবে এক বছর ছয় মাসের মাথায় অলরেডি রাশেদ ভাই বলেছে যে হচ্ছে কিভাবে জব ভিসা বা এখন যদি আপনি বাংলাদেশের তুলনা করে ধরেন আসলে কিরকম দেশ বা কিরকম শহর বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি জন্মভূমি বাট আমি জাপানে আছি এইখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রুলস রেগুলেশন আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে এবং কি এই ট্রাফিক সিগনাল প্রত্যেকটা জিনিস আপনি একটা নষ্ট করবেন আপনার জীবন তখন ভালো চলবে না আপনি যদি যে বাসায় থাকেন ওই বাসায় ওই প্রত্যেকটা সপ্তাহের ভিতরে আপনার ওই এলাকা অনুযায়ী ময়লা ফালানোর ডেট কম ইয়া করা আছে আপনি ময়লা ফালাইছেন না আপনার ঘরে রাখছেন ওইটা পচব আপনার ঘরেই গন্ধ হইব তো অবশ্যই ওগুলা এই এইসব দিকেও চিন্তা করতে গেলে জাপান বসবাসের জন্য অনেক ভালো একটা দেশ আপনার হচ্ছে আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি যে মহিলার যে কথাটা বললো রাশেদ ভাই 
সেটা হলো জাপানে কিন্তু আমরা যেমন বাংলাদেশে যে একটা পথ আমরা কি করি শিশু এক জায়গায় এক জায়গায় পালাই এবং হচ্ছে কাঁচা জাতীয় জিনিস একই জায়গায় পালাই জাপানে কিন্তু এই সিস্টেম নাই জাপানে হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য ভেঙে <laughs> যায় কথার <laughs> মধ্যে <laughs> <laughs> কত <laughs> টাকা <laughs> ইনকাম করা যাবে এটা ভাই আমরা কিন্তু অলরেডি আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি যেটা হলো আপনার জাপানের টিউশন দিয়ে বাচ্চার মধ্যে একটা স্মার্ট মানে যারা মধ্যবিত্ত আছে তারা চলতে পারবে অলরেডি রাশে দেয় আমাদেরকে আনসার দিছে জনিবা আবার লেখা হচ্ছে মান্থলি ইনকাম কত আর খরচ কত ভাই স্টুডেন্ট অবস্থায় এ যদি একটু আর একটু বলতেন ওরা মনে বুঝে নাই আরো কাজ করি এটা এটা চিরন্তন সত্য এবং কি আপনি ওই আঠাশ ঘন্টা মানে মাসে একশো বিশ ঘন্টার কাজে আপনি নিজের লাইফটা অনেক সুন্দর লিড করতে পারবেন এবং কি আপনার ভিতরে যদি আপনার ফ্যামিলির জন্য কোন জায়গা থাকে অবশ্যই আপনার ফ্যামিলিরও আপনি দিতে পারবেন যেই টাকা কিনা আপনার ফ্যামিলি দেশে অনেক স্মার্টলি চলাফেরা করতে পারবে আর খরচটা হচ্ছে এই দেশে যখন আপনি চলে আসবেন এই দেশের ইনকাম অনুযায়ী খরচটা খুব একটা বেশি কিনা তবে এই দেশে হ্যাঁ বাসা বাড়াটা একটু বেশি বাট এছাড়া আর কোনো কিছুই তেমন দাম না সবকিছুই আমার কাছে সস্তা লাগে সবকিছুই আপনার প্রথমে আপনি কোন কারণে পেয়েছেন এবং তিন বার তো পেয়েছেন আপনার যে খরচ হয় আপনার গ্যাস বিল বেড়ে গেছে কারেন্ট বিল বেড়ে গেছে যেটা খাদ্য সামগ্রীর দাম বেড়ে গেছে তো ওইগুলা দিক চিন্তা করে জাপান সরকার আমাদেরকে তিন তিন আমি তিন তিন বার পাইছি একবার পঞ্চাশ হাজার পাইছি একবার তিরিশ হাজার পাইছি লাস্ট পাইছি সত্তর হাজার আসলে জাপান যদি মানে মূল্য মানে যে কোনো জিনিসের দাম বাড়াবে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের জনগণ বা যারা বিদেশি আছে তাদেরকে অবশ্যই তারা কেন দাম বাড়াইলো এবং এই জন্য ওইখান থেকে ওনারা একটা টাকা প্রদান করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রাশেল ভাই কিন্তু তিন তিনবার টাকা পেয়েছে প্রথমবার তিরিশ হাজার পরের বার কত পেয়েছেন আমরা 
जपान सम्भव तब সব সিটিতে দেয় কিনা আমি জানি না আমার জানা মতে আমরা পাইছি টোকিওর পরে আমি কোবেতে থাকা অবস্থায় পাইছি টাকাটা টোকিওতে টোকিওর পরে আমরা পাস আমরা একটু সময় দেখতো আপনারা করে মানে এক্স্যাক্ট আবার সুজন স্যার রিভাইলেক্সে ও না অলরেডি কোবেতে আছে আবার আগস্ট মাসে এক লাখ ইউ দিবে আগস্ট মাসে আমাদেরই ভাই একই সাথে গেছে এই রাশেদ ভাইয়ের সাথে सबाई लाभवान अनुप्राणित जबारे <laughs> सब रेमिटेंसारे इनशाला 
সবাইকে ধন্যবাদ জাপানের ভাষা শিখো নিজেকে নিজে করুন এই স্লোগানটা আমি সব সময় দিয়ে থাকি কারণ হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট হিসেবে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা উচিত আমি মনে করি জাপানিজ ভাষাটা আমাদের আমাদের বাঙালিদের জন্য অনেক বেশি এই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে জাপান হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হলো ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী যে সারা জীবন আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং এই 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 বিষয়টা আমি সবসময় বলি ধন্যবাদ তাহলে আজকে লাইফ থেকে বিদায় নেই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রাশেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন